बोलो बोल नहीं रहा हाँ तो ऐसा है कि हमने एस एट लिया है कौन लिया है एस एट है ना एस एट गैस एस एट गैस इज डिसोसिएटेड डिसोसिएटेड इन टू एस टू गैस कौन से गैस में एस टू गैस एट इक्वीब्रियम प्रेशर इज वन ए टी एम एंड अल्फा इज पच्चीस परसेंट अल्फा कितना दिया है पच्चीस परसेंट फाइंड के पी फाइंड के पी पढ़िए क्वेश्चन क्या है पढ़िए पढ़िए क्या क्वेश्चन है पढ़िए का अंश पढ़ो एसिड गैस इज डिसोसिएटेड इन एस टू गैस एट इक्म प्रेशर इन वन ए टी एम एंड एल्फा इज ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड जल्दी करो जल्दी करो फटाक से जल्दी करो लिखो फटे करो सर बन जाएगा बोलिए मदद कर रहे हैं सर एस सल्फर है एसेट है जी एसेट एसेट सल्फर एन होता है एस टू इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ यही ना लिखेंगे बोलो जी यस यस अब आगे क्या लिखेंगे मूल दिया है कि नहीं दिया है बोलो नहीं, नहीं दिया सर नहीं दिया तो खुश होना है कि दुखी होना है खुश होना नहीं दिया तो तो वन मानेंगे दिया रहता तब वो वन लेके कर सकते हैं चलिए इसके बाद क्या करेंगे बताओ इसके बाद क्या करेंगे हरिओम सिंह क्या करेंगे इसके बाद बताओ सृष्टि क्या करेंगे बोलो जल्दी टोटल मूल हाँ टोटल मूल टोटल मूल कितना आएगा टन से बताओ वन माइनस वन प्लस थ्री एल फाएगा बोलो यार बोलो अब टोटल मोल से भाग दे दिया जाए बोलो यार बोल नहीं रहे हो यस सर और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए वन से प्रेशर प्रेशर जो भी है पी इक्म ये पी कौन सा है कौन सा है ये ये इक्म वाला प्रेशर इक्म प्रेशर जो पी चलो खैर अल्फा कितना लेना है यूज कितना करना है अल्फा बताओ अल्फा कितना यूज करना है जीरो पॉइंट टू फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव ऑपरेशन कितना यूज करना है वन यूज करना है कि नहीं करना है yes, जी ये वाला वैल्यू कितना आएगा बताओ पॉइंट सेवन फाइव और बटे में वन पॉइंट सेवन फाइव आएगा कि नहीं आएगा इंटू वन बोलो चोर बॉय और है वाला वैल्यू का कितना आएगा बोलो तो वन और बटे में वन पॉइंट सेवन फाइव आएगा जी कि नहीं आएगा बोलो यार जल्दी से इंटू वन बोलो यार यस अब इसको पच्चीस से अगर कटाया जाए तो तीन बटे सात आएगा जी कि नहीं आएगा तीन बटे सात 
और ये चार बटे सात वही समझ पा रहे हो इसे समझाए ये सब ये सब कैसे समझाए और मतलब पॉइंट टू फाइव से भाग दो तो तीन आएगा ये सात आएगा यहाँ भी पॉइंट टू फाइव से भाग देंगे तो चार आएगा सात आएगा सिंप्लीफाई किया भाई तुम जाओ तो ऐसे भी लिख दो समझ आया कि नहीं आया यस यस अब केपी कितना आएगा केपी बताओ केपी फोर अपॉन सेवन टू डी पावर फोर अपॉन थ्री अपॉन सेवन अपॉन सेवन अब बटे में थ्री बाई सेवन यही आएगा बोलिए भाई यस सर यही रहेगा केपी बोलिए आप लोग समझ गए नहीं समझ गए आप चाहे तो ये भी लिख सकते थे इसको नहीं भी कटाते तब भी यही आता सोल्व करने आया कि नहीं आया बताओ यस सर यस सर बोलो बोलो जल्दी बोलो यस चलो तब अगला बनाओ बना लोगे कि नहीं बना लोगे बोलो इतने मिनट आए हो बाकी छोड़ दे रहा हूं बाकी लिख लो अपना लिखना है क्या निकालना है पी क्लिवरिया मतलब कौन सा प्रेशर क्लिवरियम प्रेशर क्या निकालना है पढ़ो 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 पलक क्या निकालना है सर प्रेशर है हम्म केपी दिए हुए हैं बताओ कैसे करें कौन बताएगा कैसे करें क्या इक्वेशन लिखेंगे बताओ बताओ आ रहा क्या इक्वेशन लिखेंगे सर एन टू ओ फोर गिव टू एन ओ टू एन टू ओ फोर गैस यस गिविंग टू एन ओ टू गैस आगे बताओ ये टू से कोई मतलब है क्या टू मोल टू से कोई मतलब है क्या कोई मतलब नहीं टू यूज नहीं उसका चाहो चाहो तो टू से गुना कर दो उसके बाद क्या करेंगे बताओ उसके बाद अपॉन वन प्लस अल्फा कर देंगे टोटल मोल टोटल मोल कितना आएगा टोटल मोल निकालेंगे कितना आएगा टोटल मोल वन प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा आएगा ना यस उससे डिवाइड करेंगे टोटल मोल देखिए भाई यही है इसका मोल और इसका मोल जोड़ेंगे तो टोटल मोल आएगा चलिए इसके बाद क्या करें फिर किससे मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई करते हैं पी क्लिवरियम को पी क्लिवरियम ही लिखते हैं पी क्लिवरियम भी है तो पक्का बोलो यस अब बताओ अल्फा कितना यूज करना है अल्फा पॉइंट फाइव अल्फा पॉइंट फाइव यूज करना है तो पॉइंट फाइव यूज करने का बताओ क्या इक्वेशन बन रहा है बताओ तो पॉइंट फाइव का टेम है 1.5 इधर क्या बन रहा है वन बटे में कटा लेंगे भाई तो यहाँ वन बाई थ्री आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है टू बाई थ्री आ रहा है बोलो जी कटाने के बाद अब बताओ केपी कितना दिया वन दिया है केपी केपी बराबर क्या लिखेंगे जल्दी बताओ टू बाई थ्री पी क्यूलिब्रियम होल का पावर टू अपन टू बाई थ्री क्लिब्रियम का स्क्वायर और बटे में वन बाई थ्री 
पीक्रियम तो पीक्रियम एक तो रहेगा कि कट जाएगा बोलो तो कट जाएगा तीन भी एक तो रहेगा कि कट जाएगा कट जाएगा तो दिस इंप्लाई दैट क्या बचेगा वन बराबर कै गो दो बचेगा दो पूरा बचेगा तो दो इंटू दो चार हो जाएगा क्या लिख दे रहा हूं टू इंटू टू पीक्रियम बटे में तीन यही बचेगा क्या फाइनल बताओ तो Yes, yes, सब लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ ईमानदारी बोलो बोलो समझ गए सब लोग नहीं समझे बोले आप क्लियर है है ना केपी का सवाल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा यातीस भरौरिया यस बन जाएगा तुमसे आसान की भेरी आसान बोल नहीं रहे हो हाँ सर इजी हाँ सब कुछ नहीं होता एक आध सवाल ऐसा होता है जिसमें क्वाड्रेटिक सोल्व करना होता है क्या सोल्व करना पड़ता है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ता है देख तो बता देते हैं इक्वेशन बनवा के छोड़ देते हैं घर पे सोल्व करना एक आध सवाल ऐसा आ जाता है जिसमें क्वाड्रेटिक बनता है वैसे वो सब सवाल मिलेगा नहीं एन में दिया हुआ है कागो तो करवा देते हैं ना अब अगर क्वाडेटिक बनेगा तो क्वाडेटिक बना के ही सोल्व करना पड़ेगा कोई शॉर्टकट नहीं है उसका समझ गए यातीस बोलो है ना क्वाडेटिक बनेगा तो क्वाडेटिक ही बनेगा इक्वेशन बताने के लिए बता ही दिया है कुछ नहीं करना है ठीक है तो क्वेश्चन में दे रहा हूं पीसीएल फाइव गैस इज इज डिसोसिएटेड एन टू सी एल थ्री गैस एंड सी एल टू गैस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी बोलो बोलो दिख रहा है कि कट गया ये वाला बोलो सर दिख रहा है कट गया तो दोबारा कट गया तो दोबारा लिख देंगे रुको नीचे ही लिख देते हैं कुछ भरोसा नहीं है अच्छे से लिख देता हूं एन टू सी एल थ्री एंड सी एल टू गैस अब तो दिख रहा होगा एट इक्लिब्रियम प्रेशर ऑफ टेन ए टी एम इफ के पी एच पंद्रह दे देते ना इसको पंद्रह इफ के पी एच फाइव के पी कितना दिए हैं फाइव पांच एच फाइव एंड अल्फा एंड अल्फा इक्वेश बताइए इक्वेशन क्या लिखेंगे पी सी एल फाइव गैस से क्या बन रहा है बोलो शुरू में बोल दिया है कि नहीं दिया दिया तब वो कोई टेंशन नहीं दे दिया तब भी अच्छी बात नहीं दिया तब भी अच्छी बात क्या मानेंगे इक्वेशन में बोलो बोलो वन माइनस अल्फा 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 इसके बाद क्या करें अब डायरेक्ट लिखेंगे बताओ तान्या क्या लिखे डायरेक्ट बताओ बताओ लोटल मोल कर रहे तो टोटल मोल बताने में शर्म लग रहा था कितना तो टोटल मोल टोटल मोल डायरेक्ट आ जाएगा ना तीनों को जोड़ना होगा ऐसे ऐसे जोड़ दो यहीं पे टोटल मोल ही आएगा तीनों को जोड़ दिया दिस 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 अलग बात है कट गया तो वन प्लस अल्फा आ रहा है तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं वन प्लस अल्फा यही ना टोटल मोल है टोटल मोल है ये सब बोलिए भाई टोटल मोल है ये टोटल मोल इससे मल्टीप्लाई किया जाए बोलिए 
इक्विब्रियम प्रेशर कितना दिया है जो बताओ पंद्रह सौ मल्टीप्लाई कर दें इसके बारे को यही करना होगा केपी का एक्सप्रेशन लिखेगा और क्या केपी का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा और कोई रास्ता है थोड़ी हमारी केपी का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा चलिए लिखते हैं केपी का एक्सप्रेशन भाई केपी बराबर क्या आएगा बताइए क्या आएगा बताइए अल्फा फिफ्टीन बटे में वन प्लस अल्फा का स्क्वायर आएगा जी कि नहीं आएगा बोलो यार yes, दो बार ऐसा ऐसा और बटे में क्या आएगा वन माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा इंटू पंद्रह आएगा कि नहीं आएगा बोलो बोलो पंद्रह yes, पंद्रह एक बार साफ वन प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा एक बार साफ एपी कितना दिया है फाइव दिस इम्प्लाई दैट फाइनल इक्वेशन में बना रहा हूँ पांच बराबर ध्यान देना अल्फा स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ पहले बोलो पंद्रह कई बार बचेगा इंटू पंद्रह बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो वन प्लस अल्फा बचेगा एक बार कि नहीं बचेगा बोलो और नीचे में वन माइनस अल्फा बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ बचाओ वन माइनस अल्फा बचेगा ना ऊपर वाला नहीं समझ आ रहा है देखो यहाँ से वन प्लस अल्फा एक बार बचा यहाँ से वन प्लस अल्फा तो ऊपर ही ना आ जाएगा नहीं समझ आ रहा है अरे मुझे वन प्लस नीचे नीचे वाला ना कटेगा ये वाला थोड़ी तो ऊपर ही आएगा ना ए बी सी डी तो डी सबसे ऊपर जाता है यहाँ आता है गुना होता है वन प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा एक बार कटा एक बार बचेगा स्क्वायर में तो और साथ वन माइनस अल्फा ही जाएगा ऊपर में इसको सोल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए भाई ये क्वाड्रेटिक तो बन भी नहीं रहा है अगर बन भी जाएगा क्वाड्रेटिक तो सोल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप लोग क्वाड्रेटिक बना के तो नहीं बन रहा क्वाड्रेटिक डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर में डायरेक्ट निकल जाएगा है ना लेकिन बताइए अगर क्वाड्रेटिक भी बनेगा तो आप लोग सोल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए मुझे कर लेंगे तो देखो ऐसा है कि बनता नहीं है वहां पर कॉम्पिटिशन में एनसीआर में क्या साल में क्वाड्रेटिक बना के किया है एक्सरसाइज देखोगे तो क्या बनाया है अपना तो ऐसा ही करोगे बस इक्वेशन लिखो करते चलो क्वाड्रेटिक बना दो सोल्व करना होगा अल्फा में क्वाड्रेटिक बनता समझ गए बच्चे कि नहीं समझे बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है क्लियर कि नॉट क्लियर बोलो क्लियर है देखो हो गया पूरा यार सब करा दिए केपी पूरा खत्म अब हम लोग को कुछ स्पेशल फायर रिलेशन से पढ़ा रहे जल्दी से केपी के में और उसके बाद सब कुछ स्पेशल केस तो हेडिंग बना लो सब लोग एक केपी समझ गया ना निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बोलो 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 अल्फा नेगेटिव नहीं होगा ना क्या नेगेटिव अल्फा नहीं लेंगे ना अल्फा नेगेटिव नहीं करेगा इसमें यहाँ तो क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रहा है अल्फा स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा बट अल्फा का नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे अगर आ गया तो क्वाड्रेटिक बनेगा तो सिर्फ कौन सी वैल्यू यूज करेंगे पॉजिटिव वैल्यू ठीक है अल्फा परसेंटेज होता है ना तो पॉजिटिव वैल्यू यूज समझे कि नहीं समझे बोलो बोलो ये है यही है अब चलो लिख लो जल्दी से रिलेशनशिप लिख लो रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी लिखो सब लोग रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी बिटवीन के पी एंड के सी तो पहले मैं रिलेशनशिप लिख देता हूं लिख देता हूं होता क्या फिर बता देता हूं कैसे आता तो क्या होता है जानते हो के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी लिख लो डेल्टा एन जी क्या होता है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट लिख लो यही होता है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्ट डेल्टा एन जी पहले लिख लो फिर मैं बता देता हूं कैसे रिलेशनशिप आता है आर समझ ही रहे हो आर क्या होता है बताओ बच्चा आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी होती है पॉइंट जीरो एट टू यूनिट ध्यान रखना किस में ए टी एम लीटर में पर मोल पर केल में किस यूनिट में यही यूनिट हम यहाँ यूज करते हैं 
और टेम्परेचर जानते ही हो टी क्या है टेम्परेचर किसमें यूज करते हैं इन केल्विन लिख लो डिराइव कर देते हैं और स्कूल स्कूल में हो सकता है पूछ देगा लिख लो फट से डिराइव कर देते हैं लिख लो फिर डिराइव कर देते हैं तो चलो मिटाए इसको बोलो बोलो मिटा दिया जाए उज्जवल यस सर लिख लो सब लोग पहले डेल्टा एनजी लिख लो क्या डेल्टा एनजी मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट ये है गैस कांस्टेंट ये है टेम्परेचर इन केल्विन लिख लो तब मैं रिलेशनशिप डिराइव कर देता हूँ लिख लो फिर मैं डिराइव कर देता हूँ ठीक है लिख लो तब मैं डिराइव कर देता हूँ देखो कुछ नहीं है वेरी आसान एक चीज बस याद रखना मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं अपने मन से ए प्लस डी बी जी भी सी सी प्लस डी डी कोई दिक्कत है किसी को रिएक्शन है भाई और जो था ये केसी बराबर क्या लिखा जाएगा जल्दी बताइए यही लिखेंगे क्या और यहाँ पे ये क्या चीज दिखा रहा है चरपुटा ब्रैकेट क्या दिखा रहा है मोलारिटी को दिखा रहा है जी बोलो बोलो yes, बोलो है ना अच्छा बताओ केपी बराबर क्या यूज करेंगे बताओ तुम केपी बराबर क्या यूज करेंगे प्रेशर प्रेशर ऑफ सी ध्यान देना चरपुटा ब्रैकेट नहीं लिखे प्रेशर ऑफ डी बटे में प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी यही ना होगा यही ना होगा केपी में सबका प्रेशर लेते हैं सी का डी का ए और बी का प्रेशर लेंगे और केसी में सबका कंसंट्रेशन लेते हैं पावर रहे करता है तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं केपी के सी में अब एक इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं पीवी बराबर क्या होता है बताओ तो जरा मुझे बताओ P बराबर क्या यूज कर सकते हैं एन बाई वी आर टी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बोलो बोलो यार बोलो बोल नहीं yes, रहे हो अब एन बाई वी क्या हुआ एन बाई वी क्या हुआ चोर बॉय मोलारिटी क्या होता है मोलारिटी क्या होता है मोल बटे भोलवन होता है पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बोलो बोलो yes. Yes, पढ़ाए तो हैं पढ़ाए हैं कैसे पढ़ाए मोलारिटी बराबर क्या होता है बोलो बताए यार मोल बटे वॉल्यूम बोलो ये तो बता ही चुका है मोल बटे वॉल्यूम बताए मोलारिटी बराबर मोल बटे वॉल्यूम तो चलो अब यही चीज हम रखते हैं तो दिस इम्प्लाई दैट के बराबर अब देखो प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो प्रेशर को क्या लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इनटू आर टी लिख सकते हैं तो पीसी को क्या लिख सकते हैं पी के जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू आर टी की पावर ए ये लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ सी को बोलो जी कंसंट्रेशन इनटू आर टी देखो यहां से पी बराबर क्या आ रहा है दिस इंप्लाइड एट पी बराबर क्या आ रहा है देखो तो सी आर टी नहीं आ रहा है कंसंट्रेशन इंटू आर टी सी क्या है बताओ मोलारिटी सी को मोलारिटी हम कर रहे हैं कंसंट्रेशन या मोलारिटी तो सी हो जाएगा उस तरफ पी डी बराबर क्या हो जाएगा डी का कंसंट्रेशन इन टू आर टी की पावर डी उसी तरह पी ए बराबर क्या हो जाएगा ए का कंसंट्रेशन और साथ में आर टी का पावर ए और साथ में पी बी बराबर बी का कंसंट्रेशन इन टू आर टी अब पावर बी बोलिए सर होगा कि नहीं होगा बोलिए यस सर यहां तक लिख लिया है यहां तक लिख लिया इसको मिटाऊंगा इधर वाले को बोलिए तो चलिए अब मैं मिटा रहा हूं इधर वालों को इधर वालों को मिटा रहा हूं मैं 
है ना तो देखिए भाई हमने प्रेशर को क्या लिख दिया पी बी बराबर एनआरटी से पी बराबर सी आर टी अब यहाँ से के सी बराबर क्या आएगा दिस इम्प्लाई दैट इसी को ली जा रहे इधर लिख रहा है दिस इम्प्लाई दैट के पी बराबर क्या आएगा बताओ तो ध्यान देना है अच्छे से सी की पावर सी डी की पावर डी ए की पावर ए बी की पावर बी और आर टी का पावर क्या होगा बताओ तो सी प्लस डी और ए प्लस बी ये होगा कि नहीं होगा बताओ तो यस बोलो जी आर टी का पावर सी प्लस डी होगा आर टी का पावर सी प्लस डी होगा ना यहाँ पे आर टी तो कॉमन है हर जगह देखो तो पावर वा क्या होगा सी प्लस डी ये क्या है प्रोडक्ट हो गया और माइनस ए प्लस बी एरिएक्टेंट हो गया कि नहीं हो गया देखो तो मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना है सी और डी क्या है मोल ऑफ प्रोडक्ट है ना है देखो सी प्लस डी क्या है बताओ वॉट इज सी प्लस ये क्या है बताओ तो और मैं पहले बता चुका हूं भाई अगर हम के पी के सी में देख रहे हैं प्रेशर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ गैस का प्रेशर होगा तो गैस मान के ही तो हम प्रेशर लिख पाएंगे सॉलिड का थोड़े प्रेशर होता है सॉलिड और लिक्विड का तो गैस मान के ही लिखना पड़ेगा इसको मतलब मानना पड़ेगा सबके सब गैस है तभी तो प्रेशर यूज करेंगे बताइए तो सी प्लस डी क्या है बताइए तो मोल ऑफ प्रोडक्ट है मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बोलिए मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट हो गया और बताइए ए प्लस बी क्या है ओम जी क्या है मोल ऑफ रिएक्टेंट गैसियस रिएक्टेंट और इसी को हम क्या बोलते हैं डेल्टा एन जी डेल्टा एन जी क्या हम बोल रहे थे बताइए उतने देर से सी प्लस डी ए प्लस बी यही ना था डेल्टा एन जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बोलिए उसी को डेल्टा एन जी बोल रहे थे यहां से केपी बराबर सीधे क्या जाएगा अच्छा बताओ ये केसी है क्या ये वाला टर्म बोलो ये वाला टर्म केसी है क्या चेक करो तो yes, तो फाइनल क्या आया बताओ फाइनल यहां से क्या आया केपी बराबर बताओ तो आया कि नहीं आया देखो बोलो ये केसी हो गया ये पूरा टर्म केसी हो गया आर टी हो ही गया ये वाला टर्म आर टी और पावर क्या हो गया डेल्टा एन जी हो ही गया बोलो बच्चों बोलो बताओ सृष्टि yes, कोई डाउट है किसी को भी क्लियर है बोलो आदित्य समझ गया कि नहीं समझे ये सर समझ यही है केपी बराबर के सी आर टी डेल्टा एन जी बस हो गया यही है मिटा दें बोलो ये डेरिवेशन में पहले करा स्कूल में पूछेंगे तो बस कुछ मत करना ऐसे करना के सी लिख दो केपी लिख दो और पी बराबर क्या यूज कर लो सी आर टी क्योंकि पी वी बराबर एन आर टी तो पी बराबर एन बाई वी आर टी या पी बराबर सी आर टी यूज करो टर्न से आ जाएगा अपना ठीक है तो चलो अब रिलेशनशिप तुम लोग समझ गए हो है ना अब मैं कुछ चीज बता देता हूँ रिलेशनशिप समझ गए हो गए तो एक दो चीज इसमें बता दू फिर मैं आगे चलता हूँ एक दो चीज बता दू फिर मैं आगे चलता हूँ है ना तो डेरिवेशन तो हो ही गया है तो देखो भाई तो देखो यार है ना हम लोगों को पता है केपी बराबर क्या पढ़ा है बोलो तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बोलो यस यस सर सर बताओ तीन केस की हम बात करते इफ डेल्टा एन जी क्या होगा अगर जीरो हो गया डेल्टा एन जी जीरो हो गया तो दिस इंप्लाइज डेट क्या हो जाएगा बताओ तुम केपी को बराबर के सी आर टी की पावर जीरो और कोई भी चीज का पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है यस yes, मतलब केपी बराबर के सी होगा कि नहीं होगा बोलो 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 yes, पहला केस दूसरा केस इस अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गई ग्रेटर देन जीरो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो तो बताइए केपी बराबर क्या लिखेंगे केपी बाई के सी बराबर क्या लिखेंगे 
आरटी का पावर कुछ होगा डेल्टा एन जी बोलिए 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 अरे डेल्टा आरटी के पावर डेल्टा एन जी आएगा कि नहीं आएगा बोलो तो इसकी वैल्यू एक से ज्यादा ही ना होगी यस यस अरे पावर पावर जीरो ज्यादा तो पॉजिटिव ही ना आएगा निगेटिव तो आ नहीं सकता कभी भी अगर पॉजिटिव है तो हमेशा क्या आएगा ज्यादा आएगा एक से इसका मतलब कौन बड़ा कौन बड़ा बताओ कौन बड़ा केपी केपी कौन बड़ा केपी बड़ा तो दिस इंप्लाइज दैट केपी बड़ा केपी बड़ा और अगर डेल्टा एन जी क्या हो गया लेस देन जीरो तो केपी बाई केसी बराबर क्या आएगा बताओ तो लेकिन बताओ ये पॉजिटिव क्वांटिटी है कि निगेटिव क्वांटिटी है बोलो निगेटिव निगेटिव है तो पढ़े हो जैसे हम मान लो निगेटिव है लेटर सपोज माइनस टू है तो वन बाई टू करके प्लस कर सकते हैं जैसे बात तो समझो लेटर सपोज मैं समझा रहा हूं हम मान लेते हैं कि इसको हम लेट माइनस टू मान लेते हैं क्या मान लेते हैं माइनस वन मान लेते हैं माइनस माइनस वन तो दिस इम लाई दैट के पी बाई के सी बराबर अगर आर टी की पावर माइनस वन है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं वन बाई आर टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बोलिए तो यस यस सर बताइए भाई इस बार कौन बड़ा हो जाएगा बताइए तो आर टी नहीं वन बाई आर टी हो गया अब कौन बड़ा हो जाएगा बताइए तो कौन बड़ा केपी भी बड़ा केसी बड़ा कौन बड़ा अब तो वन बाई आर टी हो गया छोटा हो गया ना ये इसका मतलब कौन बड़ा हो गया केसी बड़ा हो गया समझे कि नहीं समझे बोलो यार डाउट है डाउट है तो मैं दोबारा बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है मान लो डेल्टा एन जी वन रहे वन मोल वन तो केपी बराबर के सी आर टी मान लो है ना अगर दिक्कत हो रहा है तो मान के बनाओ मान लो कि ग्रेटर देन जीरो मतलब मान लो कि वन है तो केपी बराबर क्या लिखोगे अगर डेल्टा एन जी को हम वन मानते हैं ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव तो केपी बराबर के सी आर टी लिखेंगे मतलब ऐसे समझो कि के सी में हम किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर टी से मल्टीप्लाई कर रहे तब के पी के बराबर होगा मतलब ये कम है कम में कुछ गुना कर रहे हैं ताकि तुम इसके बराबर हो जाओ मान लो ये दो है ये तीन है इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया तो इसके बराबर हो जाए तो कौन बड़ा के पी बड़ा अब यहां पे देखो यहां पे ऐसे समझो कि के सी अब आर टी की पावर क्या रखो इस बार प्लस वन की जगह माइनस वन पावर रखो इस बार क्या लिखोगे के पी बराबर के सी बाई आर टी लिख सकते हैं माइनस वन को वन बाई आर टी लिख सकते हैं अब बताओ इस बार के पी के सी के बराबर कब हो रहा है जब के सी में भाग कर रहे हैं यहाँ के सी में मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई किए तब तुम बराबर हो मतलब हम कम थे अब तुमको हम डिवाइड किए तब तुम बराबर हो मतलब कौन ज्यादा है बताओ केपी की केसी कौन ज्यादा है बोलो बोलो कौन ज्यादा केसी ज्यादा देखो अरे इसको हम डिवाइड किए तब तुम इसके बराबर होगा केसी को आर से भाग दे दिए भाग दिए मतलब भाग दिए तब बराबर मतलब ज्यादा था कम कर दिए भाग देना मतलब कम करना सब बराबर हुआ समझे कि नहीं समझे बोलो है ना तो ध्यान देना है ना ऐसे भी ये समझ जाओगे कॉमन सेंस भी है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो अगर ग्रेटर देन जीरो तो केपी ज्यादा लेस देन जीरो तो केसी ज्यादा ये तो मैं समझा रहा था प्लस और माइनस है ना ये तो ध्यान रखना नहीं भी है तो आगे करोगे तब भी आ जाएगा ना अब एक हम यूनिवर्सल केस की बात करेंगे यूनिवर्सल केस है ना एक तो ये हो गया जब ग्रेटर देन होगा लेस देन होगा तब ऑनलाइन है इसलिए ज्यादा पढ़ाना पड़ रहा है बड़ा दिक्कत होता है अब देखो जब अगर हम अब स्पेशल केस की बात करें अगर इफ आर टी बराबर वन हो गया अगर आर टी की वैल्यू क्या हो गई वन तो क्या होगा केपी देन केपी ऑलवेज केसी के बराबर हो जाएगा क्या बोलो तो यस सर ऑलवेज होगा कि नहीं होगा बोलो जी बोलो जब यही सी की वैल्यू वन हो गई तब तो केपी ऑलवेज के सी के बराबर है वन के पावर कुछ हो रखो तुम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी पावर रखो चाहे माइनस वन माइनस टू अब पता चला आर टी की वैल्यू वन हो गई तो जो मन वो वैल्यू आप रखिए वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू हमेशा वन रहेगा वन का पावर कुछ भी कर दिए वन रहेगा तो हमेशा के पी के बराबर के सी रहेगा लेकिन जब आर टी बराबर वन है तो थोड़ा टेम्परेचर का वैल्यू भी देख लीजिए जब आर टी बराबर वन है तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या आएगी वन बाई आएगी और आर की वैल्यू कितनी होती है पॉइंट यानी कटाएंगे तो लगभग लगभग 12.3 पॉइंट तीन केलविन आएगा और अगर आप इसको सेंटीग्रेड में ले जाएंगे तो माइनस दो सौ इतना सेंटीग्रेड आएगा अब बताइए इसका मतलब ये टेम्परेचर कम की वेरी कम बताओ जी बोलो 
बराबर वन कौन से टेम्परेचर पे होता है लेस की वेरी लेस टेम्परेचर वेरी लेस टेम्परेचर वेरी लेस टेम्परेचर तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है अगर थिर जैसे समझिएगा तो आपके मन में अगर विचार आ रहा हो कि सर आर वन होगा तब तो डेल्टा एनजी वाला कॉन्सेप्ट उलट जाएगा तो आर प्रैक्टिकली कभी वन नहीं होगा प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली इस दुनिया में जो भी रिएक्शन होते हैं माइनस दो सौ इकसठ डिग्री टेम्परेचर पॉसिबल नहीं पहले इस दुनिया में लैब में क्रिएट करना पड़ेगा और इतने कम पे कोई रिएक्शन नहीं होता दुनिया में तो जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो इक्विब्रियम कहाँ से आएगा समझे नहीं समझे इतना कम टेम्परेचर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इतना कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं जब टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है इस केस को समझना नहीं मतलब इसके बारे में नहीं सोचना कि सर अगर आर वन हो गया तब ध्यान जरूर रखना है कई बार एग्जाम में पूछ जाता है कि एट विट इज टेम्परेचर के पी इज ऑलवेज इक्वल टू के अगर पूछ दिया ऑलवेज इक्वल टू के तो ध्यान देना है कितना टेम्परेचर होता है बारह पॉइंट तीन के आसपास इस टेम्परेचर पे हमेशा दोनों बराबर होता है तो यही पूछेगा इसके आगे कुछ पूछेगा तो कोई मतलब नहीं समझ लो तो हमेशा ये मत सोचना कि सर आर बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा ना आर टी हमेशा इन जनरल एक से क्या होता है ज्यादा होता है समझ गए कि नहीं समझे बोलो तो आ, ये मत सोचना कि आर टी वन हो जाएगा तो सारा कंडीशन पहले वाला गलत हो जाएगा आर टी वन प्रैक्टिकली नेवर पॉसिबल तो जो हम कंडीशन पढ़े हैं सही पढ़े हैं मतलब डेल्टा एन जी जीरो तो के पी बराबर के सी डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो के पी ग्रेटर देन के सी और डेल्टा एन जी लेस देन जीरो तो के पी लेस देन के जो हम पढ़े हैं सही पढ़े है ना इस कंडीशन के बारे में नहीं ज्यादा सोचना है क्यों नहीं सोचना है मैंने आपको बता दिया ठीक है क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती ठीक है चलिए तो आप समझ गए हैं केपी के में क्या हालचाल होता है तो जल्दी जल्दी एक आध दो सवाल कर लीजिए है ना आपको सीधे एक ही सवाल में सब मैं करा देता हूं आपको बताना है विच इज कैरेक्टर स्टेटमेंट विच इज कैरेक्टर स्टेटमेंट कैरेक्टर स्टेटमेंट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला सीओ गैस प्लस हाफ ओ टू गैस सीओ टू गैस देन डेल्टा एनजी बराबर वन माइनस वन प्लस दैट इज डेल्टा एन जी बराबर माइनस हाफ और निगेटिव निगेटिव सो ए सी ग्रेटर देन के पी एंड के पी बराबर के सी आर टी की पावर माइनस वन बाई टू और के पी बाई के सी बराबर वन बाई अंडर रूट आर ये पहला स्टेटमेंट है इतना लंबा ये दूसरा स्टेटमेंट एच टू गैस प्लस सी एल टू गैस बराबर टू एस सी एल गैस डेल्टा एन जी बराबर टू माइनस वन प्लस वन बराबर जीरो के पी बराबर के सी आर टी की पावर जीरो दिस इंप्लाई डेट के पी बराबर के सी तीसरा तीसरा टू एन एच थ्री गैस बराबर एन टू गैस प्लस थ्री एच टू गैस डेल्टा एन जी बराबर थ्री प्लस वन माइनस टू बराबर टू बराबर टू That is positive. That is positive. That is positive. 
Hence, KP greater than KC. And KP बराबर के सी आर टी का स्क्वायर ठीक है तीसरा चौथा ऑल ऑफ डीज बताओ मूर्खों इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है बताओ सर ऑल ऑफ दीज सर ऑल ऑफ दीज बताओ कौन कौन सही है बताओ बताओ किसी को कोई समस्या है जी डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट यहाँ देखो CO2 का एक मोल है और एक मोल आधा मोल एक मोल इसका आधा मोल इसका तो डेढ़ मोल तो घटाएंगे तो डेल्टा एनजी माइनस वन है ना टू एन आएगा पहले में बताओ बताओ तो डेल्टा एनजी माइनस वन बाई टू आ गया या हम कह सकते हैं कि निगेटिव आ गया इसलिए केपी ग्रेटर के सी हो गया काम खत्म फिर ऐसे ऐसे लिख दिया आ गया पहला सही है माइनस वन बाई टू है तो नीचे लाएंगे तो वन बाई तो रूटे में लाएंगे तो वन बाई रूट हो गया दूसरा देखो इधर भी दो मोल इधर भी दो मोल तो डेल्टा एन जी जीरो हो गया तो जीरो तो के पी बराबर के सी हो गया इस बार देखो इधर चार मोल है तीन एक चार इधर है दो तो घटा दी दो मतलब पॉजिटिव तो के पी बराबर के सी आर टी स्क्वायर हो गया समझ में आया कि नहीं आया बताओ सब लोगों को ईमानदारी से कौन सा ही है बोलो ऑल ऑफ दिच तो के पी के पी के सी में सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे बोलो जी बोलो यार कुछ नहीं है एकदम लड्डू कड़ा कुछ करना ही नहीं इसमें तो क्या बताए एक तो निमेरिकल करा देते हैं बस हो गया ठीक है पक्का यस सर बोलो ना ये कुछ नहीं होता एकदम आसान होता है बताओ जी केपी क्या होगा बताओ जल्दी से क्या क्वेश्चन है पढ़ो ये बोल नहीं रहा यार क्वेश्चन हुआ क्या है बोलो जल्दी से भाग गए क्या तो केसी कितना है टू सेवेंटी फाइव नहीं दिख रहा है क्या ठीक है धीमा चल रहा है क्या टू सेवेंटी फाइव है कैसी टेम्परेचर कितना है वन ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड के पी के पी बताना अरे कह दिन रुको बच्चों के भाई अब तो देखो हमको लग रहा है इस हफ्ते के बाद फर्स्ट जनवरी आ जाएगा मतलब आजादी मिल जाएगी और उसके बाद अगले हफ्ते क्लास लगनी नहीं है अगली मेरी क्लास कब होती है बताओ बोलो बुद्ध या बृहस्पतिवार को होती है तो अगले बुद्ध बृहस्पतिवार को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी क्लास कोचिंग से ही लू जाके हाल चाल ले लूंगा क्लासरूम का है ना उसके अगले बार से फिर तो तुम लोग का मुलाकात होवे करेगा है ना मैक्सिमम लोग तो हे करेंगे ठीक है तो जाके वहां अरेंजमेंट वगैरह देख लिया जाएगा तो चलो जल्दी करो जल्दी करो आने के मूड में हो कि नहीं हो Yes, उधर yes, मूड में हो कि नहीं हो यस yes, सर चलो बताओ कैसे होगा बताओ सर केपी बराबर के सी इंटू आर टी के पास रूट एंजी करेंगे सर। और क्या कुछ करना थोड़े केपी बराबर के सी के सी या कितना दो सौ पचहत्तर इंटू आर कितना यूज करेंगे बताओ जी और टेम्परेचर चार सौ लेंगे बोले यार यूज कर सकते हैं हाँ करना लेकिन अब जैसा डाटा रहेगा उसको बस पावर वा डेल्टा एन जी कितना आएगा डेल्टा एन जी बताओ तो माइनस माइनस वन बाई टू आएगा जी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कैसी बराबर दो सौ पचहत्तर और बट्टे में ले ले इसको रूप में बोलो यार अरे गुना भाग नहीं कर रहा हूँ भाई बस लिख दे रहा हूँ सही है कि गलत है बोलो 
जो रहेगा सोल बोल करने के लिए नहीं आता है सोल्व करने के लिए सिंपल डाटा पे आता है अगर रहेगा तो सोल्व करने गुना भाई को खुलाएगा मुझे बताइए भाई साहब आप लोग को केपी केसी में रिलेशनशिप निकालने आ गया कि नहीं आ गया ईमानदारी से बताइए बोलिए अच्छे से बोलिए पक्का अब एक बात मुझे बताइए किस में इनिशियल मोल की जरूरत पड़ती है केसी में इनिशियल मोल की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है बताइए यहां भूल जाओ मैं जनरल बात कर रहा हूं केसी का डिटर्मिनेशन जब हम बताया था तो वहां इनिशियल मोल का जरूरत पड़ता था कि नहीं पड़ता था yes, पड़ता था yes, लेकिन केसी वाले में इनिशियल मोल का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता बोलो नहीं नहीं पड़ता है नहीं पड़ जाता है तो पता चला इनिशियल मोल नहीं दिया और केसी पूछ दिया क्या पूछ दिया केसी तो पहले क्या निकालोगे केसी और फिर वहां से घुमा के क्या निकालोगे केसी समझे कि नहीं समझे बोलो बोलो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है सबसे बड़े बड़े सुरमा भोपाली यहीं पे गायब होते हैं इसी सवाल में ऐसे सवाल में वो तो केपी पूछेगा बना लेंगे केसी पूछेगा बना लेंगे कंफ्यूजन बस उनको एक ही जगह होता है कुछ दिया केसी लगेंगे चोर जैसा काम करने तो इनिशियल मोल अगर नहीं दिया है तो पहले हम केपी निकालेंगे और अगर केसी पूछा है तो उसके बाद केसी केपी से केसी में चेंज करेंगे समझ गए इसका मेन यूज है अगर न्यूमेरिकल की बात किया जाए अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप के अलावा कोई सवाल आता है तब और नहीं डायरेक्ट तो हो ही जाएगा तो लिख लीजिए लिख लीजिए इफ इनिशियल मोल नॉट गिवन इफ इनिशियल मोल नॉट गिवन देन फाइंड के पी फाइंड के पी फाइंड के पी देन डिटरमाइन के सी फाइंड के पी देन डिटरमाइन के सी समझ में आया कि नहीं आया बोलो 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 yes, बोलो sir. क्या लिखवाए हैं क्या क्या लिखवाए पहले पढ़ो क्या लिखवाए पढ़ो पढ़ो क्या लिखवाए आखिरी सवाल है आज का जैसे जैसे देखिए मैं कह रहा हूं पीसीएल फाइव गैस टेकन एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड इन वन लीटर कितने में वन लीटर ठीक है डिसोसिएटेड या डिसोसिएटिंग इन टू PCL3 gas and Cl2 gas with alpha बराबर पचास परसेंट इफ टोटल प्रेशर इज टेन ए टी एम फाइंड के सी फाइंड के सी तो ध्यान दीजिए भाई अब सबको पता है कि यहां हम लिखेंगे क्या PCL5 गैस साथ में क्या लिखेंगे PCL3 गैस बराबर Cl2 गैस वॉल्यूम कै लीटर है बोलियो वन लीटर टेम्परेचर कितना है बताइए भाई टेम्परेचर भी इधर ले लीजिए टेम्परेचर यही लिख देते हैं 27 डिग्री और साथ में P इक्म कितना दिया है P इक्म इक्म प्रेशर कितना दिया है दिया जी नहीं दिया बोलो अब बताओ यहाँ पे डायरेक्ट केसी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बताओ बताओ निकल जाएगा डायरेक्ट कि नहीं निकल पाएगा बोलो नहीं निकल पाएगा ना डायरेक्ट कैसे निकलेगा बताओ इक्वेशन हम क्या बताए थे वन माइनस अल्फा वन अल्फा अल्फा और कहते हैं इनिशियल मोल है तो ए से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ऐसे और फिर भी से डिवाइड करोगे याद है कि नहीं याद है ऐसे है ना कैसे निकालते थे बोलो यस बोलो यस यस सर अब बताओ इनिशियल मोल की जरूरत है कि नहीं है इधर यस सर है बोलो तो ऐसे नहीं निकलेगा 
अब इनिशियल बोल की जरूरत है तो जो बच्चा ऐसे निकालेगा वो दांत निकाल के जाएगा एग्जाम में तो बताइए किस में जरूरत नहीं पड़ती है इनिशियल मोल की बताइए तो यहाँ अल्फा अल्फा लिखिए कुछ मोल है कोई मतलब नहीं सीधे किससे डिवाइड कीजिए टोटल मोल से समझे कि नहीं समझे बोलो और किससे मल्टीप्लाई कीजिए टेन से टेन से और अल्फा को कितना यूज कीजिए भाई पॉइंट फाइव तो क्या आएगा जल्दी बताओ पॉइंट फाइव यूज करने के बाद पहला वाला क्या आएगा पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव इंटू टेन दूसरा वाला पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव इंटू टेन तीसरा वाला भी पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव इंटू टेन तो कटाएंगे तो सब देखो तीन आ रहा है क्या देखो तो तीन आ रहा है यार आ, तो केपी बराबर क्या आएगा जल्दी बताओ तो टेन बाई थ्री का स्क्वायर और बटे में टेन बाई थ्री आएगा तो केपी क्या आएगा टेन बाई थ्री आ गया कि नहीं आ गया फाइनल बताओ जल्दी से सब लोग बोलो बोलो यार पॉइंट फाइव अब केपी आ गया उसके बाद अब केसी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं बोलिए निकाल सकते क्या फार्मूला यूज करेंगे बताओ क्या फार्मूला यूज करेंगे केसी के लिए केपी टू केसी पावर डेल्टा तब ध्यान दीजिए अब यहाँ तक हमने केपी निकाल लिया अब हम केसी निकालेंगे यानी केसी कैसे निकालेंगे बताइए केसी कैसे निकलेगा तो केपी बराबर सबको पता है केपी बराबर टेन बाई थ्री बराबर केसी इंटू आर टी टेम्परेचर कितना है तीन सौ है और डेल्टा एन वन होगा बोलो बोलो डेल्टा एन बोलो अरे डेल्टा एन यहां से निकलता है रिएक्शन से इधर दो मोल इधर एक मोल डेल्टा एन वन समझ में आया कि नहीं आया ईमानदारी से बताओ बताओ सब लोग 